हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स सो दिस इज अ न्यू टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन इन क्लास सेवेंथ इंग्लिश वी हैव टू टेक दिस लेसन हेल्थ एंड हाइजीन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हेल्थ एंड हाइजीन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इट हेल्थ इज द नॉर्मल एंड हेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी यानी कि आपका शरीर जो नॉर्मल है और हेल्दी है और हाइजीन वॉट इज हाइजीन हाइजीन रिफर्स टू गुड प्रैक्टिस दैट प्रिवेंट डिजीज एंड लीड टू गुड हेल्थ यानी हाइजीन वो है जो अच्छी आदतें जो हमारे को बीमारी से बचाती हैं और अच्छी हेल्थ बनाए रखती हैं कौन सी अच्छी आदतें हैं स्पेशली क्लेनलीनेस प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तीन चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया फर्स्ट इज क्लेनलीनेस सेकेंड इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और थर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ओके इट रिफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज दैट आर डन टू इम्प्रूव प्रिजर्व एंड मेंटेन गुड हेल्थ सो अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस मेन हेल्थ और हाइजीन में क्या है हेल्थ एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी है हमारे शरीर की क्या दशा है ये बताती है हेल्थ ठीक है और हाइजीन क्या है कि कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करें कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचाएं अच्छी आदतों के थ्रू सो दिस इज द मेन यू कैन राइट डाउन दीज टू क्वेश्चन इन योर कॉपी वॉट इज हेल्थ एंड वॉट इज हाइजीन And you should know the difference also between them. Okay, so there are ten ways to improve health. A very general question which can be asked often: Ki how can you improve your health? First is exercise. That we should do lots of exercise, 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 and exercise. Then reduce your screen time. Screen time means TV. Nowadays lockdown period is there. Schools are closed, so most of the students they are watching TV or they are just uh, playing games on mobile. so reduce your screen time that is very important third is get outdoors how outdoors means if you don't if you cannot go to the parks and all but at least you have some courtyard area apne ghar mein aangan hota hai wahan pe aap khel sakte hain kuch bahar thoda baithiye garden kuch paudhe lagaiye ye sab kaam kar sakte hain find the time to relax and you keep your mind relax ye keval bachcho ke liye nahi hai ye sabhi ke liye hai ki hum apni health ko improve kaise kare different different stages ke liye hai तो रिलैक्स करिए जो लोग बहुत वर्क जिनको प्रेशर रहता है उनको रिलैक्स करने का बहुत इंपॉर्टेंट है रिड्यूस अल्कोहल एंड स्मोक ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो एंड सेट अ फिटनेस गोल अपना एक फिटनेस गोल जरूर बनाइए कि जैसे मेरे को इतना वजन कम करना है इतना फिटनेस लानी है या डेली मेरे को इतना टहलना है इतना योगा करना है कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए गोल जरूर बनाइए वॉक वेन यू गेट चांस और कोशिश करें चलने की अगर आपको थोड़ी दूर तक जाना है तो गाड़ी ना लेकर आप पैदल जाइए सो यू प्रिफर वॉकिंग शेयर प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने शेयर्स uh, को अपने टेंशन को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें जिसको भी आप विश्वास करते हैं एंड फाइंड द टाइम टू रिलैक्स एंड लिमिट प्रोसेड प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड फूड मतलब जैसे जंक फूड आजकल तो जंक फूड वैसे मिल नहीं रहा है क्योंकि मार्केट्स में शॉप्स क्लोज हैं अदरवाइज ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारी बैड हेल्थ के लिए तो ये बच्चों ये टेन पॉइंट्स आप ये याद रखिए हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ ये एक जनरल चीज है नेक्स्ट हम डब्ल्यू एच के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार व्हाट इज हेल्थ सो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग यानी कि फिजिकल रूप से आप शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो मेंटल यानी मस्तिष्क आपका माइंड एंड सोशल सोशल इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा सोशल इम्पोर्टेंस रखता है कि हम अपने आप को शेयर करें अपनी फीलिंग्स को शेयर करें नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज केवल ये मानना कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बीमारी एक पार्ट हो सकती है हेल्दी होने का लेकिन फिजिकल मेंटल सोशल तीन एंगल्स हैं फिजिकल मेंटल एंड सोशल तो तीनों एंगल्स पे हमको बहुत ही ज्यादा फिट रहना चाहिए तभी हम हेल्दी होंगे तो क्यों हेल्दी रहना क्यों जरूरी है क्योंकि एक तो हमारा ये ह्यूमन हैप्पीनेस और वेल क्योंकि हमारा ये खुशी और हमारी वेलबींग को बताता है दूसरा हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन अवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देश की आर्थिक उसमें भी हेल्प करता है ठीक है एज हेल्दी पॉपुलेशन लिव लॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव जितने आप हेल्दी होंगे आप उतना ज्यादा जियेंगे और प्रोडक्टिव होंगे प्रोडक्टिव मीन यू विल डू समथिंग पॉजिटिव ऑल द टाइम क्रिएटिव एंड सेव मोर 
Many factors influence health status and country's ability to provide quality health service for its people. आजकल का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हेल्थ स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए क्योंकि इससे हेल्थ सर्विसेज पे भी बहुत ज्यादा क्वालिटी हेल्थ सर्विस पे भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने में कंट्री को जरूरत होती है इस चीजों की ठीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हेल्थ आज का जो हमारा वीडियो है वो मेनली हमने हेल्थ के ऊपर लिया है और जो इसके बाद हम वीडियोज बनाएंगे वो हाइजीन पे रहेंगे तो पहले हम हेल्थ का पूरा कवर करेंगे ओके अब हेल्थ में थ्री टाइप ऑफ डेफिनेशन हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट है दैट हेल्थ इज द एबसेंस ऑफ एनी डिजीज और इम्पेयरमेंट यानी कि किसी प्रकार की बीमारी से अपने आप को बचा के रखना ही हेल्थ है फर्स्ट ठीक दूसरा दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है दैट हेल्थ इज अ स्टेट दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू एडिकुएटली कोप विथ ऑल डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ यानी हमारी डेली लाइफ में हम जो जो हमारी डिमांड है उन सबको हम कोप अप कर सकते हैं उसके साथ साथ चल सकते हैं और तीसरा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस ये एक बैलेंस बनाना है इंडिविजुअल हैज एस्टेब्लिश विद इन हिमसेल्फ एंड बिटवीन हिमसेल्फ एंड सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट यानी हमारे समाज में हमारे फिजिकल एनवायरमेंट में अपने साथ एक बैलेंस बनाना तो हेल्थ आपको अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ क्या है एक तो अपने आपको बीमारियों के बिना रखना अपने आपको फिट रखना दूसरा अपनी डेली जो हमारी डिमांड्स होती हैं डेली लाइफ की उसके संग कोप अप करना और तीसरा एक बैलेंस बनाना समाज के साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ तो दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्थ अब हम पढ़ेंगे कि हेल्थ में ये ट्वेल्व टिप्स टू बी हेल्दी हैं ये आप सब अब हम इसको डिटेल आगे पढ़ेंगे अब हेल्थ एंड हाइजीन में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है फूड जो हमारी फूड का है में उससे रिलेटेड होता है फैट फूड ग्रुप्स मिनरल विटामिन बैलेंस डाइट तो आज हम ये इन चीजों को कवर करेंगे इस वीडियो में फैट फूड ग्रुप्स विटामिन मिनरल एंड बैलेंस डाइट आज हम इन चीजों को कवर करेंगे इनको अच्छे से समझेंगे कि किन किन फूड में हमको फैट मिलता है और इनसे हमको क्या क्या फायदे हैं तो सबसे पहला टेक केयर ऑफ योर बॉडी इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव ओके हेल्थ इज द जनरल कंडीशन ऑफ द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट यानी आत्मा आत्मा को भी माइंड बॉडी ठीक है हेल्थी बॉडी इज यूजली डिफाइंड एज द बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम इलनेस इंजरी और पेन जिसमें वो ना हो दिस मीन्स दैट बोथ द बॉडी एंड माइंड मस्ट बी कम्प्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्थी तो माइंड भी फिट होना चाहिए बॉडी भी फिट होना चाहिए केवल बॉडी फिट होने से और माइंड अगर हमारा डिस्टर्ब है तो हम हेल्थी नहीं है सो देर आर सम फैक्टर्स असेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ओके अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें गुड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ईटिंग प्रॉपर फूड इन राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम राइट समय पे एक राइट right क्वांटिटी में खाना खाना टेकिंग अप्रोक्सीमेट अप्रोप्रिएट रेस्ट एक पूरा रेस्ट लेना जितना जरूरी है मेंटेनिंग हाइजीन इसका डिटेल हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे डूइंग फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज डूइंग फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेज तो ये सब करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है ओके okay, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फूड आज का वीडियो हमारा फूड पे है फूड इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू अवर बॉडी यानी न्यूट्रिशन देता है हमारी बॉडी को पोषक तत्वों को देता है वी अपटेन अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हम खाना कहाँ से खाते हैं प्लांट्स से एनिमल से लाइक वी ईट ब्रेड एंड सीरियल फ्रॉम वीट कॉर्न और ग्रेन वी एट डेयरी एंड मीट आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स मेनी प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट आर ऑल्सो कंज्यूम्ड एज फूड सीड्स ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स ओके ना अब देखिए कि कहा सोर्सेस कहा है हमारे फूड के जैसे अगर हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं तो वेजिटेबल प्लांट से आता है एग्स एनिमल से आते हैं फ्रूट्स प्लांट से आते हैं मिल्क एनिमल से आता है मीट एनिमल से हनी एनिमल से जूस प्लांट से ठीक मीट एनिमल्स हनी एनिमल्स जूस प्लांट्स और जैम भी प्लांट से आता है क्लियर अब ये फूड ग्रुप देखेंगे फूड ग्रुप क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ फूड That शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ओके वी ईट वेराइटी ऑफ फूड हम लोग बहुत वेराइटी ऑफ फूड खाते हैं कुछ लोग वेज नॉन वेज सब खाते हैं कुछ लोग केवल वेज खाते हैं तो ये अपना अपना है तो एक कलेक्शन ऑफ फूड है जो हमको डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व देता है ओके okay, अब आप देख रहे हैं मेन फाइव कंपोनेंट होते हैं फूड में कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स अब बॉडी नीड ऑल दीज कम्पोनेंट हम इन सब की हमको बॉडी को जरूरत है हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले मिनरल्स को ले रहे हैं मिनरल्स जैसे कि विटामिन मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ये क्यों जरूरी है ये भी बता रहे हैं हम साथ में आपको मिनरल्स एलिमेंट दैट फॉर्म इन द सॉइल 
ये सॉइल में बनते हैं दे परफॉर्म फंक्शन एज स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और हार्ट बीट को जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम ठीक वी शुड ईट स्लोली वी शुड इंजॉय अवर मी लैक ऑफ मिनरल इन अवर बॉडी कैन कॉज मेनी डिजीजेज तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से मिनरल से कौन सी डिजीज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम से बोन डिजीज होती है इसकी कमी से आयोडीन की कमी से गोइटर जिसको हम घेंगा हिंदी में बोलते हैं थायराइड के पेशेंट्स को ये बहुत होता है आयन की कमी से एनेमिया सोडियम की कमी से हाई ब्लड प्रेशर और पोटेशियम की कमी से मसल वीकनेस सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वाई मिनरल अब हम ये देखेंगे कि मिनरल किन किन चीजों में पाया जाता है काबो ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं मिनरल्स हो गया नेक्स्ट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इज द मेन असेंशियल फूड कार्बोहाइड्रेट आर शुगर्स विच कैन बी वेरी स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल तो ये शुगर्स हैं तो ये सबसे पहले फ्रूट्स में ठीक है कार्बोहाइड्रेट उनको किन में मिलता है फ्रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंटेन इट सीड लाइक एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स बनाना फ्रूट जूसेज आर ऑप्टेन फ्रॉम फ्रूट्स एंड टू मेक बिवरेज बिवरेज माने क्या होता है जो पीने के पेय चीजें जो पीने वाली चीजें होती हैं सबसे पहले व्हीट आता है व्हीट इज एन इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन इट इज अ थर्ड मोस्ट प्रोड्यूस सीरियल आफ्टर मेज एंड राइज इट कैन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च विच इज कार्बोहाइड्रेट तो इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है नेक्स्ट कॉर्न और हनी कॉर्न इज ऑल्सो लार्जेस्ट सीरियल ग्रेन इट इज यूज एज वेजिटेबल एंड इट्स लीफी इसके लीफ में इसके जो स्टॉक्स होती हैं ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस आप भुट्टा आप सबने खाया है विच अर्स विच कंटेन सीड्स कॉल कर्नल्स ठीक है इट ये हनी है इट इज अ स्वीट फूड मेड बाई बीज है ना यूजिंग नेक्टर फ्रेश हनी इज अ लिक्विड स्टेट एंड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ शुगर इट हेज मेडिसिनल वैल्यू मेडिसिन में भी यूज एंड ऑल्सो हेल्दी फूड पोटैटो एंड शुगर पोटैटो एक स्पेशलाइज अंडरग्राउंड स्टेम है ये स्टेम में आता है इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड क्रॉप इट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स विच इज बट इट इज बेस्ट नोन फॉर कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट फिर शुगर शुगर जो शुगर के ना शुगर बीट से बनता है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है स्वीटन बनने के लिए होता है और इट कैन लाइटन स्किन डिसकलराइजेशन और स्किन के डिसकलराइजेशन को भी हल्का करता है शुगर ओके राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स अब आप देखिए राइस जो है इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड है स्टेपल जो बहुत खाया जाता है ह्यूमन में ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है रिच स्टार्च इज यूज इन मेकिंग आइसक्रीम कस्टर्ड पाउडर पुडिंग्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉन एल्कोहलिक बेवरेज नॉन एल्कोहलिक जिसमें नशा नहीं होता है ये इसमें बहुत ज्यादा स्वीटनर होता है वॉटर होता है फ्लेवरिंग होता है और इसको तो अब आपको मालूम ही है कि बहुत लोग इसको मना करते हैं पीने के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये इट ऑल्सो कंसेंट एसिड विच कॉजेज टूथ दिखे इसमें एसिड होता है जो हमारे दांतों को बहुत नुकसान करता है स्वीट कैंडी और चॉकलेट इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा पाया जाता है फिर बिस्किट्स ओके कैंडी चॉकलेट ये सब इन सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है अब आता है हमारा नेक्स्ट मिनरल मिनरल किन किन चीजों में पाया जाता है ठीक है इट इज अ मिनरल आप देख रहे हैं जस्ट लाइक वाइटामिन मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है ना मिनरल्स आर एलिमेंट दैट फॉर्म इन द सॉइल ये भी सॉइल में बनते हैं दे परफॉर्म सच एज स्ट्रेंथनिंग द बोन एंड मेंटेनिंग हार्ट बीट अब ये कहाँ कहाँ होता है सबसे पहले एक बच्चे को कितना चाहिए मिनरल एट एट हंड्रेड टू थर्टीन हंड्रेड एम जी है ना इट इज ऑप्टेन फ्रॉम डायरी ऑब्जेक्ट्स लाइक मिल्क चीज योगर्ट ग्रीन लीफी ओके फॉस्फोरस फॉस्फोरस में इट इज इंपॉर्टेंट मिनरल ऑप्टेन एंड फ्रूट लाइक लीचे पॉमीग्रेनेट अनार है ना एवोकाडा डेट्स ये जो खजूर रहते हैं वी गेट फॉस्फरस फ्रॉम नट्स लाइक ओट्स कैश्यूज ये सब चिल्ड्रेन यूज इतना फाइव हंड्रेड टू ट्वेल्व फिफ्टी एम जी पर डे ओके आयोडीन आयन मैग्नीशियम पोटेशियम ये डिफरेंट डिफरेंट आपके मिनरल्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए आयोडीन की कमी से क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था मैग्नीशियम पोटेशियम और आयरन ठीक तो ये पूरा है कहाँ पाए जाते हैं ये जैसे आयोडीन है इट इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स है ना बट मोस्ट ऑफ द लेग्यूम डू नॉट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इट इज हेल्पफुल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी इट ऑल्सो कीप्स अवर हेयर नेल स्किन एंड टीथ हेल्दी चिल्ड्रेन नीड सेवेंटी टू वन फिफ्टी माइक्रोग्राम्स पर डे आयन आयन माने जो खून की कमी को पूरा करता आयन है ना आयन इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम रेड मीट एग्स बीन्स बेक्ड पोटैटोज फिर आयन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी चिल्ड्रेन नीड टेन टू ट्वेल्व मिलीग्राम फिर मैग्नीशियम इट इज ऑप्टेन फ्रॉम फ्रूट्स लाइक बनाना वाटरमेलन कीवी ओवेडो गुआवा डेट्स 
वी ऑल्सो गेट मैग्नीशियम फ्रॉम सोया बीन चीज सोया मिल्क लेग्यूम्स लाइक बीन्स चिल्ड्रेन डीन वन थर्टी टू ये सब इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना ये अमाउंट में इसको लेना है पोटेशियम इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मिनरल ऑप्टेन फ्रॉम बनानाज ब्रोकली टोमेटोज पोटैटोज ग्रीन लीफी सिट्रस फ्रूट सिट्रस माने खट्टे फ्रूट लाइक ऑरेंजेस लेग्यूम्स लाइक बीन्स ये सब और टू हंड्रेड एम जी एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है पोटेशियम फिर सोडियम इट इज ऑप्टेन फ्रॉम ऑल फ्रेश होल वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली स्वीट पोटैटो बीट रूट नट्स ग्रीन ठीक है इन सब चीजों में पाया जाता है कोकोनट पंपकिन सीड में जनरल को बच्चों कितना चाहिए वन ट्वेंटी एम जी फिर रफेज रफेज क्या होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना दैट इज नॉट डाइजेस्टेड लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके जो बॉडी में स्टोन uh, वगैरह जिनको होता है रफेज से वो निकल जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर सो मेजर पार्ट ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली एट्टी फाइव परसेंट ऑफ अ ब्रेन एट्टी परसेंट ऑफ ब्लड सेवेंटी परसेंट मेंटेन कंटेन वाटर इट हेल्प रिमूवल हार्मफुल वे इससे हमारे शरीर की सब गंदगी बाहर निकलती है इसलिए हमको वाटर बहुत अमाउंट में लेना चाहिए ओके okay, नेक्स्ट विटामिन विटामिन जो आप देख रहे हैं दे आर नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं वी इन ऑप्टेन इन फ्रॉम फूड कंपोनेंट्स इन अवर बॉडी वाइटामिन आर नॉट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग्स देन वाइटामिन आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑफ अवर बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरा थर्टीन विटामिन नीडेड बाय अवर बॉडी ये देखो थर्टीन विटामिन का पूरा दिया हुआ है विटामिन ए है ना इसके किस में पाया जाता है कॉडलीवर ऑयल में विटामिन बी वन राइस ब्रैन में विटामिन बी टू एग्स मीट में विटामिन बी थ्री मीट एग ग्रेन्स में विटामिन बी फाइव होल ग्रेन्स में विटामिन बी सिक्स डेयरी प्रोडक्ट्स मीट विटामिन बी सेवन डेयरी प्रोडक्ट मीट एग विटामिन बी ट्वेल्व एनिमल प्रोडक्ट्स में विटामिन सी सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में विटामिन डी कॉडलीवर ऑयल में विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल में और विटामिन ई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा विटामिन हमको मिलेगा कहाँ से फिर एग्जाम्पल आप देखिए द फूड विच आर रिच इन विटामिन है फिश एग फ्रूट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल नट्स बीन्स और लेग्यूम्स जैसे कैरेट है है ना ऑरेंज है होल ग्रेन्स है होल ग्रेन्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए जिसमें फाइबर विटामिन और मिनरल सब कुछ होता है है ना ग्रेन्स जो होती हैं जैसे कि फ्लोर जैसे आटा बनता है ना ये सब ओके नाउ वी कम ओवर टू फैट्स फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट असेंशियल पार्ट हैं ये बॉडी के एक स्टोरेज हाउस की तरह होते हैं ये स्टोर करते हैं एनर्जी को और लेकिन टू मच फैट इज वेरी बैड और कहाँ पाया जाता है ये मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट है चीज है ये और इसको काव ऑफ द मिल्क ऑफ द काव से बनता है ये और इसको में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है और थोड़े अमाउंट में कैल्शियम और फास्फोरस भी इसमें होता है फिर फैट किन किन चीज़ों में होता है वेजिटेबल ऑयल्स में होता है जंक फूड में होता है और इन दोनों चीज़ों में बहुत फैट पाया जाता है ठीक है वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो प्योरीफाइड फैट ऑफ प्लांट्स ऑरिजन होता है इट इज़ इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ऑयल आर दैट आर हेल्दी एट रूम टेम्परेचर कैन बिकम अनहेल्दी वेन हीटेड अब सर्टन टेम्परेचर जब हम तेल को बहुत खला देते हैं तो वो हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है इट कंटेन्स प्रोटीन एज वेल एज फैट और जंक फूड आप ये देख रहे हैं जैसे बर्गर्स हैं है ना ये सब चीज़ें हैं ये बहुत हाईली जो ज़्यादा खाने से टू मच हर एक चीज़ का ज़्यादा खाने से खराब होता है तो ओबिसिटी फिर दिया है कि ओबिसिटी जो फैट में ओबिसिटी हो जाता है इंसान मोटा हो जाता है और इससे बहुत सी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हार्ट अटैक और ये सब वगैरह हो सकती हैं ओके देन ये डायरी प्रोडक्ट्स हैं मिल्क बटर क्रीम ड्राई फ्रूट एंड नट्स इनमें भी एक लिमिट अमाउंट में फैट पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे जो होते हैं न्यूट्रेंट्स के साथ साथ इनमें ये भी पाया जाता है आप इसको देख सकते हैं बटर मक्खन में है ना इसको फ्रेश मिल्क या और क्रीम से निकाल के बनता है क्रीम तो पूरी अपने आप में ही फैट है और ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा फैट होता है फिर देखिए आप प्रोटीन प्रोटीन्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लाते हैं आपने साइंस में पढ़ा होगा ये एंड दे आर असेंशियल फॉर ग्रोथ अवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग एंड रिपेयर वर्क रिपेयर वर्क के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए तो आप देख रहे हैं पल्सेज में फिश में एग में ये सब मिचियों में प्रोटीन पाए जाते हैं सोयाबीन में चिकन में मीट में योगोट है ना इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं 
ओके अब आता है हमारा बैलेंस फूड व्हाट इज बैलेंस फूड बैलेंस डाइट चार्ट कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन एडिक्वेट एक एडिक्वेट अमाउंट में फिक्स अमाउंट में कितना कितना अगर हम लेते हैं अगर आप इस देखेंगे पिक्चर को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूरी है सीरियल्स ब्रेड पोटेटो जरूरी है मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स चिकन मीट फैश फिश एंड नट्स और शुगर ये सब एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप लेते हैं तो बैलेंस फूड बनता है ईटिंग अ बैलेंस एंड मीन्स प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी बाई कंज्यूमिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स अ डाइट दैट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट यानी कि जो डाइट हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बिहार हमने पढ़े हैं ना काबू पाँचों कम पीछे पड़े हैं उन पाँचों को फैट को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन इन सब चीज़ों को मिनरल्स को जब एक हम एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं और वो हमारी हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी में हेल्प करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट ठीक है तो हमको इसको लेना चाहिए बैलेंस डाइट को ईट स्मार्ट वाली पॉलिसी होनी चाहिए हमारी कि हम कितना खाएँ कब खाएँ अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेलनेस हेल्थ से ही जुड़ा हुआ होता है वेलनेस वेलनेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि अभी तो हमने इसमें हम हेल्थ का एक साइड पढ़ रहे हैं कि फूड और ये सब चीज़ें लेकिन हेल्थ के सेवन डायमेंशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए है ना ये थाट्स ऑफ न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन में हम फूड वगैरह पढ़ रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज वेट मैनेजमेंट ब्लड प्रेशर ये सब वेलनेस जो है वो हमारा फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा होता है वेलनेस क्या चीज़ है ये हमारे ग्रोथ को और बैलेंस को बताता है कि जैसे कि हमने फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल इन सब चीज़ों में यानी कि जैसे हमने जब हेल्थ का डेफिनेशन शुरू में पढ़ा कि हेल्थ का मतलब फिजिकल से ही नहीं है मेंटल एंड स्पिरिचुअल भी चाहिए माइंड एंड हार्ट बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसके सेवन डायमेंशन हैं इसमें ये सेवन डायमेंशन फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल स्परिचुअल इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल अगर आप ये सातों डायमेंशन पूरे कर रहे हैं फिट रह रहे हैं तो ही आप एक हेल्दी अपने आप को कहला सकते हैं जैसे फिजिकल में एक्सरसाइज डेली एडिकुएट ड्रेस यू सीट बेल्ट हेलमेट्स लर्न टू रिकोगनाइज अर्ली साइंस ऑफ इलनेस ईट अ वेराइटी ऑफ हेल्दी फूड कंट्रोल योर मील पोर्शन स्टॉप स्मोकिंग तो ये सब हमारा फिजिकल से रिलेटेड है हेल्थ का नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल इमोशनल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यू इन इन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ट्यून करो किसी के संग कल्टीवेट एंड ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सी कैन प्रोवाइड सपोर्ट किसी ना किसी को किसी का सपोर्ट सपोर्ट लीजिए किसी को सपोर्ट दीजिए लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखें बिकॉज टाइम मैनेजमेंट हमको टाइम को मैनेज करना सिखाता है अदरवाइज हम लोग हमेशा एक टेंशन में एक स्ट्रेस में रहते हैं अगर हम टाइम को मैनेज करें प्लान करके चलें हर चीज को तो हमारे लिए लाइफ आसान हो सकती है प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रैक्स टेक्निक स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें अपने तनाव को कैसे कम करना है इन टेक्निक्स पे भी हमको सीखना चाहिए इन टेक्निक्स में कैसे हमको जैसे योगा करें थोड़ा बाहर घूमें लोगों से बातें करें कुछ टीवी के प्रोग्राम्स देखें तो हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो एक्सेप्ट एंड फॉर गिव अपने आप को एक्सेप्ट करो और फॉर करो ये इमोशनल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कल्टिवेट हेल्दी रिलेशनशिप आपको अपने फ्रेंड्स के संग एक हेल्दी रिलेशनशिप हेल्दी मतलब होता है कि बैक बाइटिंग नहीं हो अब एक आ, ऐसा हो जिनमें आप अपने आप को ढूंढ सकें गेट इन्वॉल्व उनके संग इन्वॉल्व हो कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए कुछ करिए समाज के लिए जब आप कुछ करेंगे तो आपको एक हमेशा सेटिस्फेक्शन रहेगा शेयर योर टैलेंट अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको शेयर करिए छुपाइए मत है ना कम्युनिकेट योर थॉट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज अपने आइडियाज को दूसरों के संग शेयर करिए कम्युनिकेट करिए अपने फीलिंग्स को तो आप सोशली वेल रहेंगे अगर आप ये आपके अंदर टैलेंट है और आपने उस टैलेंट को दबा के रखा तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ के ही एस्पेक्ट्स हैं सारे फिर इंटेलेक्चुअल वेलनेस इंटेलेक्चुअल बने कि कोई वर्कशिप करिए कोई कोर्स करिए वर्कशिप का वर्कशिप वर्कशिप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज कोई फॉरेन लैंग्वेज को याद करिए सीक आउट इन पीपल हु चैलेंज यू इंटेलेक्चुअली ऐसे लोगों को देखिए जो आपके इंटेलेक्चुअल उसके हों लेवल के हों रीड कुछ रीड करिए और लर्न टू अप्रिशिएट आर्ट आर्ट को कला को अप्रिशिएट करना सीखिए तो वर्कशॉप वगैरह कोई अटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप कैसे जैसे कि कहीं पे वो होती है जैसे श्री श्री शाह रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग है है ना इस टाइप की वर्कशॉप्स हैं या कोई योगा की क्लासेस हैं या कोई ऐसी ग्रूमिंग क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन करिए तो इंटेलेक्चुअली आप ग्रो करेंगे
टाइम अलोन मेडिटेट रेगुलरली कुछ समय अपने संग बिताइए रेगुलरली मेडिटेट करिए बी इन्फ्यूजिटिव क्यूरियस हमेशा जिज्ञासा रखिए अपने मन में बी फुल्ली प्रेजेंट इन एवरीथिंग यू डू जो भी करें उसमें हमेशा फुल्ली रहें वहां पे लिसन विथ योर हार्ट एंड लिव बाय योर प्रिंसिपल्स अपने कुछ सिद्धांत बनाइए जीवन में उनमें उनको अमल करिए और अपने दिल की बात को सुने अलाउ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू टू फ्रीडम द फ्रीडम to be who you are, who they are. तो यानी कि अपने अपने आप को और अपने आस पास के लोगों को freedom दो See opportunities for growth in the challenges life brings you. और जो आपको जिंदगी में challenge आ रहे हैं उनको उन opportunities में grow करना सीखिए जैसे कि आज आपके पास एक challenge है कि आपको घर पर बैठ के पढ़ाई करनी है तो ये opportunity भी है इसमें आप अपने आप को grow करिए इसी में आप सीखिए ये बहुत important है फिर इन्वायरमेंटल वेलनेस व्हाट इज इन्वायरमेंटल वेलनेस इन्वायरमेंट आपका आसपास का वातावरण स्टॉप योर जंक मेल कंजर्व वाटर पानी बचाइए दूसरे रिसोर्सेज बचाइए केमिकल यूज कम से करिए आर ट्रिपल आर रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल ये करिए जैसे आप बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लोग पढ़ते हैं रिन्यू योर रिलेशनशिप विद द अर्थ अपने धरती के संग अपना रिलेशनशिप नया करिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज वायरस का जमाना है तो कोरोना से बचने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन इसके संग संग अगर हम इन्वायरमेंट वेलनेस ये भी करेंगे तो आगे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगा और लास्ट बट नॉट द डीज ऑक्यूपेशनल वेलनेस वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी के लिए है कि वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस देखिए आप जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं जो बच्चे एक स्टेज पे आ गए हैं जहां हमको करियर देखना है तो बहुत से वैरायटी उसको एक्सप्लोर करिए ढूंढिए क्रिएट अ विजन अपने आप लिए कि विजन बनाइए जब तक आपके दिमाग में एक विजन नहीं होगा आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे चूज अ करियर दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी इंटरेस्ट एंड ऐसा करियर ढूंढिए जो आपकी पर्सनैलिटी को स्टूट करे इंटरेस्ट को स्टूट करे और आपके टैलेंट्स को भी वहां पर जगह मिले बी ओपन टू चेंज एंड लर्न और हमेशा चेंज और लर्न करने के लिए तैयार रहिए न्यू स्किल्स तो बच्चों आपको संग मैंने मैंने ये सेवन वेलनेस के बताए जो हेल्थ से रिलेटेड है सो अगर आपको हेल्थ के ऊपर लिखना है तो आप ये सात चीजों के बारे में लिखिए कि अगर आप इन सात चीजों में बिल्कुल हेल्दी रहते हैं तो आप फिजिकली मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली इंटेलेक्चुअली ऑक्यूपेशनली एंड एनवायरमेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और इसी के संग अब मैं आगे के वीडियोस मेरे जो होंगे वो हेल्थ के ऊपर ही रहेंगे दो तीन वीडियो में और हेल्थ के ऊपर लूंगी उसके बाद हम वीडियो हाइजीन के ऊपर लेंगे तो यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस टू कम अप बिकॉज दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी थैंक यू हैव अ नाइस डे